വെൽക്കം ടു ടെക്സ് സിവിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ആ ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ വരുന്ന വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡ്രോയിങ് പോർഷൻസിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് മൂന്നാല് വീഡിയോസ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ കാണാത്തവരാണ് ആദ്യം മുതൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിവൈഡർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡിങ് കാർബൺ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ടു എനി നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ പാർട്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കർവ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡ്രോ ഇറഗുലർ കർവ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇറഗുലർ കർവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഡിവൈഡറിന് ഇറഗുലർ കർവ് ഫ്രഞ്ച് കർവിൻ്റെയൊക്കെ വെൻ ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് കട്ട്സ് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ടേൺ ഇസ് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ല ആക്സിസിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കുകയും കോണിൻ്റെ ആക്സിസിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ജനറേറ്ററിനെയും കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്സ് ആയിരിക്കും പാൻഡോഗ്രാഫി ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ എൻലാർജിങ് ഓർ റെഡ്യൂസിങ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻഡോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻലാർജ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് പ്ലാൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് പാൻഡോഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൻഡോഗ്രാഫും പ്ലാനിംഗ് മീറ്റർ പ്ലാനിംഗ് മീറ്റർ ഇറങ്ങി ഏ ടി മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് യൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് അൺനെസസറി ലൈൻ വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് അതർ ലൈൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് മറ്റ് ലൈൻസിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ഇത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡിവൈഡർ ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് അങ്ങനെ കോമ്പസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൽ സ്പിയർ ആൻഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾ ഫോക്കസ് ഫോക്കൽ സ്പിയറും സെക്ഷൻ പ്ലെയിനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഹോൾ ബോഡി ഈസ് സെക്ഷൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ ദെൻ ദ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഒപ്റ്റേൺ ഈസ് ഫുൾ സെക്ഷൻ ഒരു ഹോൾ ബോഡിയെ മിഡിൽ വെച്ച് സെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹാഫ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ദ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് സ്കെയിൽ ഓൺ മാപ്പ് ഈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ മാപ്പിൽ സ്കെയിലൊക്കെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി റെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു മേക്ക് ദ സെക്ഷൻ എവിഡൻറ്റ് ഈസ് ഹാച്ചിങ് അതായത് നമ്മൾ സെക്ഷനിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു തന്നെയാണ് ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൻ്റെയും പിക്ചർ പ്ലെയിനിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഹാച്ചിങ് ഹാച്ചിങ് ഏത് ആംഗ
ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ്റെയും പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലൈൻ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഇംഗ്ലൈൻ ലൈൻ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലും പാരലൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇംഗ്ലൈൻ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും ആണെങ്കിലുള്ള ആ ഒരു എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻ്റെ ലൈൻ ആയിരിക്കും ദ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഈസ് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ദ ലൈൻ കണക്ടിങ് എ വ്യൂ ടു എ നോട്ട് ഈസ് കോൾ ലീഡർ ലൈൻ നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ്റെ വേറെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ലൈൻ കണക്ടിങ് എ വ്യൂ ടു എ നോട്ട് അതാണ് ലീഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഡെസിമൽ വെൻ വെൻ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഒരു ഡെസിമലിന് മുന്നേ സീറോ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും The grid reference in the drawing is recommended for location of a detail in the drawing. We will draw a grid reference and we will draw a drawing detail in the location and the grid reference is provided. The recommended unit of dimensioning in drawing is in M. We will dimension chamber drawing and dimension chamber. We will recommend the unit in the millimeter. ഒബ്ലിക് സ്ട്രോക്ക് ഓർ ഡോട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് വേ സ്പേസ് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ആരോ ഹെഡ്സ് ആരോ ഹെഡ്സിന് ആരോ ഹെഡിൻ്റെ സ്പേസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്ലിക് സ്ട്രോക്കും ഡോട്ടും ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വിസിബിൾ എഡ്ജസ് ആൻഡ് സർഫസ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ കാൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് വിസിബിൾ എഡ്ജസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് പാരല ലൈൻസ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സ്ക്വയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് പാരല ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് ടി സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് വിച്ച് ദ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ ലൈൻസ് പാരല ടു വൺ അനദർ സ്പേക്സ് ഡൗട്ട്സ് ഓ അതായത് ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ക്യാൻ ഈസ്ലി ബി ആഡഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാരല ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡയമ പാരല ഡയമെൻഷൻ ഡെഫിനേഷൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ പാരല ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ഒരു കോമൺ ഡാറ്റം ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാകുന്നത് ഒരു കോമൺ ഡാറ്റം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പാരല ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലൈൻ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് ബി ആൻഡ് പാരല ടു ബി പി ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ അതായത് ഒരു ലൈന് പെർപ്പൻ എച്ച് പിക്ക് എച്ച് പിക്ക് പാരൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുകയും വി പിക്ക് പാരൽ ആയിരിക്കുകയും ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡാണ് എ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ഏത ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓർ എ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എ സബ് ഡിവിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്കെയിൽസ് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ